Schalwea näht. Heute einen Loopschal. Ein Loopschal machen ist eigentlich ganz einfach. Man braucht ein Rechteck, ungefähr doppelt so lang, wie man es hinterher gefallen haben will. In diesem Fall schneide ich mir das jetzt hier zusammen. Ich nehme einfach, was ich habe und mache da zwei kleine Loopschals draus. Dann wird es der Länge nach gefaltet, also wirklich die Längsseite. Und die wird dann komplett zugenäht. Ich mache das hier mit der Overlock, damit die Naht schön sauber ist. Dann stülpt man das nach innen. Und zwar zieht man die zwei schönen Seiten aufeinander, sodass die Nahtstelle genau aufeinander liegt. Und dann wird auch hier wieder zusammengenäht, wenn das schön ausgeschüttelt ist, mit einer Wendeöffnung. Die ist ganz wichtig. Je kleiner ihr die macht, je weniger Arbeit habt ihr hinter, aber es wird natürlich auch schwerer. So, hier zusammengenäht, jetzt wird das Ganze gewendet. Einmal gegen sich selbst durchstülpen und das ist quasi schon das fertige Objekt. Jetzt müssen wir es noch zumachen, das geht mit einem Treppenstich. Ein Knoten, einmal um den Fingerwickeln durchziehen. Dann geht man von innen da rein, damit der Knoten natürlich verdeckt ist. Und jetzt geht man auf die gegenüberliegende Seite und wieder auf der Seite raus und dann auf die wieder gegenüberliegende Seite, so dass hinterher wir eine wirkliche Treppe als Naht haben mit lauter parallelen Dingern. Ich zoome mal ran, dann sieht man das besser. So, also hier rein, selbe Seite wieder raus, gegenüber rein, selbe Seite wieder raus. Hier rein, selbe Seite wieder raus und noch mal gegenüber. So, und dann, wenn man es zusammenzieht, ist die Naht nicht mehr erkennbar und alles schön sauber. Das machen wir jetzt so lange, bis diese Wendeöffnung zu ist. Je kleiner die Öffnung, habe ich ja eben schon gesagt, je weniger müsst ihr von Hand nähen. Aber zu kleine Öffnungen sind halt auch gefährlich. Dann verknoten wir das Ganze. Ich ziehe den Faden ein, zwei, dreimal durch sich selber. Und dann steche ich einmal durch den Dinger durch und schneide auf der anderen Seite dann hier ab, sodass das offene Ende im Stoff liegt. Und äh, ja, dann kann man den anziehen. Ich habe euch noch Idealmaße unten verlinkt, wie ihr große Schals machen könnt. Fertig! Viel Erfolg beim Nachmachen!